നമസ്കാരം ഫുട്ബോൾ പീരിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് എന്താണോ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അതാണ് അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്ലേ ആണ് ഇന്നലെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ മാച്ച് എസ്പെഷ്യലി ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം ഫുൾ ചീറ്റ് കോച്ച് ആണ് കോബി മൈനോ ഡെക്ലൻ റൈസ് അതുപോലെ ഫിൽ ഫോഡൻ ഹാരി കെൻ ജൂഡ് ബെലിങ്ങം ഫുൾ ചീറ്റ് കോച്ച് വേർസെറ്റൈൽ ആയ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ പേരാണ് ബെഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് സോ ഇന്നലത്തെ മാച്ചിൽ നമ്മൾ പ്രീ മാച്ചിൽ അതാ ഡിസ്കഷൻസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓലി വോക്കിൻസ് മൈ പ്ലേ ഹ്യൂജ് റോൾ ഈ സൗത്ത് ഗേറ്റ് ബോൾഡ് ആണ് ആ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നത് പലരും പറഞ്ഞു ഇവാൻ ടോണി ഓഫ് ദ ബെഞ്ച് ഇറങ്ങി ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു ബട്ട് ഈ മാച്ചിൽ മേ ബി ലാസ്റ്റ് മാച്ചിൽ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് അഥവാ ഈ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ടൂർണമെന്റ് ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഡച്ച് ഡിഫൻസ് എസ്പെഷ്യലി വാൻ ഡേക്ക് ക്യുക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ ബിഹൈൻഡ് റൺസ് നടത്താൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൂ ഇവൻ എന്തോ ഒരു ഹെഡ് സ്റ്റാർട്ട് വാൻ ഡേക്കിന് കിട്ടിയാലും ഇൻ ബിഹൈൻഡ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റൺസ് നടത്താൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്ലേയേഴ്സ് ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൈനാമിക് സെൻറ്റർ ഫോർവേഡ്സിനെ അഗേൻസ്റ്റ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ടർക്കി മാച്ചിൽ ഇൽമാസിനെ അഗേൻസ്റ്റ് സോ അത് ക്ലിയർലി സൗത്ത് ഗേറി നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇവാൻ ടോണി ആയിരിക്കും സബായിട്ട് വരിക കാരണം ഈ ടൂർണമെന്റിൽ അധികം റോൾ കളിക്കാത്തൊരു പ്ലെയർ ആണ് വോക്കിൻസ് ഇവാൻ ടോണി നമുക്കറിയാം ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ മാച്ചസ് ബെഞ്ചസ് ഇറങ്ങി ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇവാൻ ടോണി ആയിരിക്കും ആ ഒരു സൂപ്പർ സബ് എന്നെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ബട്ട് സൗത്ത് ഗേറ്റ് മേഡ് ദാറ്റ് കോൾ സൗത്ത് ഗേറ്റ് ആ ഒരു ഇത് കണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും കോമൺ എല്ലാവരും നോട്ടീസ് ചെയ്ത കാര്യം ഡച്ച് ഡിഫൻസ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് അത് ഒലി വോക്കിൻസ് ആണ് ഒലി വോക്കിൻസിനെ ഇറക്കി വിട്ടു ആൾ വിന്നർ അടിക്കുകയും ചെയ്തു സൂപ്പർ ഇന്നലത്തെ മാച്ചിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പെർഫോമൻസ് വാസ് ദി റിയലി സൗത്ത് ഗേറ്റ്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോയി നമ്മൾ സൗത്ത് ഗേറ്റിന് ഇംഗ്ലണ്ട് എങ്ങനെ ആവണമെന്നാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ കണ്ടത് സൗത്ത് ഗേറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇന്നലത്തെ മാച്ചിൽ തറവിൽ ഈ ടൂർണമെന്റിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓവറോൾ ഫുൾ നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാച്ച് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ടച്ച് ഗെയിമിൽ നല്ലപോലെ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും ബട്ട് ഓവറോൾ ഫുൾ നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ ഔട്ട് ദ ഗെയിം നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ എസ് പെനൽറ്റിയുടെ ആ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി എല്ലാം ഇരിക്കെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് തറവലി ഡിസേർവ് ചെയ്ത ഒരു വിന്നാണ് ഇതെന്ന് വിത്തൗട്ട് എ ഡൗട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റും സോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊസഷൻ്റെ കാര്യത്തിന് ഡച്ച് നാഷണൽ ടീമിനേക്കാളും പൊസഷൻ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലായിരുന്നു കൂടുതൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഗോൾസ് ഇംഗ്ലണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അറ്റാക്കിങ് തേരിലുള്ള മെട്രിക്സിലെല്ലാം മുന്നിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടാണ് സോ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നലെ ലൈനപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിരുന്നു രണ്ട് ടീമിൻ്റെ മാലൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇൻസ്റ്റോ ബെർഗ്വൻ എന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ കോൺസ മാറി പകരം നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് മാർക്ക് വന്നു പിന്നെ ആ ത്രീ മാൻ ബാക്ക് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇറക്കി സോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ മാച്ച് ഇന്നലെ ഹാരിക്കൻ വൺ ഓഫ് ദ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ടൂർണമെന്റ് തന്നെ ആൾ മിസ് പാസ് നടത്തുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഓവറോൾ ഹാരിക്കൻ വിൽ ബി ഹാപ്പി വിത്ത് ദിസ് പെർഫോമൻസ് ആൾ ഗെയിമിൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൾ ഡീപ്ലോട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൾ പലപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഡീപ്ലോട്ട് വന്ന് പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഹാരിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ ജൂഡ് ബെ സോറി ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ങാമിനും ഫിൽ ഫോണനും ആ ഒരു സ്പേസസിലൂടെ ഹാരിക്കേൻ്റെ റെഗുലർ സ്പേസസിലൂടെ റൺസ് നടത്താനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒഴുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ മിഡ് ഫീൽഡിലോട്ട് ശരിക്ക് ഡീപ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു മൈനുമായിട്ടൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ വിറ്റ് മീൻസ് ഹാരിക്കേൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ കുറച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതാണ് അപ്പുറത്ത് ഫിൽ ഫോഡനും എസ്പെഷ്യലി ഫിൽ ഫോഡനും കോബി മൈനോടെ കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് ബെല്ലിങ്ങാമിൻ്റെ എനർജി എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് വേറെ ലെവലായിരുന്നു ഫോണൻ മൈനോ കോമ്പിനേഷൻസ് ആ ഒരു ഫോഡൻ്റെ ആ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഡംഫേഴ്സ് ആ ഒരു ഗോൾ ലൈൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അതിന് മുമ്പത്തെ കുറെ ചെയ്ത് ഫോഡൻ്റെ ഒരു ഷോട്ട് ബാറി തട്ടി പോകുന്നു ഫോണൻ ഗെയിമിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ സോ ഡച്ച് നാഷണൽ
ഇപ്പം ബെനൽറ്റി ബോക്സിനകത്തോ അഥവാ ജനറലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ടാക്കിൾസ് ആയിക്കോട്ടെ ഹാർഷായിട്ടുള്ള ടാക്കിളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറസ് പൊസിഷനിൽ നിങ്ങളുടെ കാല് വെക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവിടെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്ഷൻസ് എടുത്തിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ മേ ബി ഇത് കെയിൻ അവിടെ ഒരു ഷോട്ട് അടിച്ചു ഷോ ആക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് മേ ബി കെയിൻ്റെ ആ ഷോട്ട് അടുക്കുന്നതിൽ ആ ഒരു കാല് സ്റ്റാർട്ട് വന്നതിൽ ഒരു ഇതും വന്നിട്ടില്ല ബട്ട് അതിന് ശേഷമുള്ള ഫോളോ ത്രൂവിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബട്ട് യു എഫ് എ ടൂർണമെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ അനൗൺസ് ചെയ്തതാണ് എനി ആക്ഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ ബോക്സ് എസ്പെഷ്യലി ദാറ്റ് മേ ഹിം ഹാൻഡിൽ അഥവാ ദാറ്റ് മേ കോസ് പ്രോബ്ലം ഫോർ ദ ഒപ്പോണൻറ്റ് പ്ലെയർ അതാണെങ്കിൽ ആക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലെയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് യു എഫ് എ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അതിനാൽ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ബുക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രകാരം അത് പെനൽറ്റി കൊടുത്തതിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആണ് ബട്ട് ഗാരി നെവലും ക്യാരകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈവൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഡിഫൻഡേഴ്സ് പോലും ഇംഗ്ലാക്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് പ്ലെയേഴ്സ് പോലും വന്നിട്ട് ദാറ്റ് വാസ് റിയലി ഹാർഷ് കോളെന്ന് അത് ഇംഗ്ലണ്ടിന് പെനൽറ്റി ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് രണ്ട് പേരും മിക്ക ഇംഗ്ലണ്ട് ഈവൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ലെജൻസ് പോലെ പറയുന്നുണ്ട് ബട്ട് യു എഫ് ഐ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ബോത്ത് ടീംസ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ലക്കി ആയിട്ട് പോകാം ഡച്ചിന് അൺലക്കി ആയിട്ട് വന്നാൽ മേ ബി അത് ഗോൾ കയറിയില്ല എന്ന് ഹ്യൂനോസ് ഇംഗ്ലണ്ട് ചിലപ്പോൾ അടിച്ചു കഴിച്ചാൽ ദേ ഇംഗ്ലണ്ട് പ്ലേ മേ ബി ഒരു ഗോൾ വന്നേനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഈവൻ ദോ ഇംഗ്ലണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ മാച്ച് നിറഞ്ഞ് കളിച്ചെങ്കിലും ഡച്ച് ശരിക്ക് ഉയർത്തെങ്കിലും അവിടെ വൺ ഇല്ല ഒരു പെൻ വൺ വൺ ഈക്വലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഡച്ചിന് പോകാൻ പറ്റി സെക്കൻഡ് ഹാഫിലോട്ട് വന്നപ്പം രണ്ട് കോച്ചർ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ബാച്ചറോങ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം അത് നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെബ് ഗോസ്റ്റ് വരും കാരണം ഒരു ടാർഗറ്റ് മാൻ ഉള്ളത് കാരണം പലപ്പോഴും ഡച്ചിൻ്റെ ബിൽഡപ്പ് ഫേസിൽ ഈസി ആയിട്ട് ബോൾ വന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് എടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെ സോ ആ ഒരു മിഡ് ഫീൽഡിലോട്ടുള്ള ബിൽഡപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റിയിട്ട് മേ ബി ഡയറക്റ്റ് വെഗ് ഗോസ്റ്റിലോട്ട് ഒരു ബോള് ഡിഫൻഡേഴ്സിന് ഇടാൻ സാധിച്ചാൽ മേ ബി ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഹൈ പ്രസ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു അഗ്രഷൻ കുറഞ്ഞേക്കാം ഇംഗ്ലണ്ട് ഡിഫൻഡേഴ്സ് ബാക്ക് ഫുട്ടിലായേക്കാം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായി സോ അവിടെ ബെഗ് ഗോസ്റ്റിനെ ഇറക്കുന്നു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ പലപ്പോഴും നല്ല സീക്വൻസ് ത്രൂ ബിൽഡപ്പ് വന്നിട്ട് ട്രിപ്പിയറിലോട്ട് ബോൾ വരുമ്പോൾ ട്രിപ്പിയർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ക്രോസ് ഇടുവാണെങ്കിൽ ബോഡീസ് ബോക്സിലുണ്ട് ബട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം ക്രോസ് വരുന്നില്ല ബിക്കോസ് ട്രിപ്പിയർ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല ലെഫ്റ്റ് ലെഗിൽ ക്രോസ് ഇടാൻ ആളാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ലെഗിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് പാസ് ചെയ്യാം സോ അതിനാൽ തന്നെ മേ ബി ലൂക്ക് ഷോയിൽ ഇറക്കുവാണെങ്കിൽ ഗെയിം ചേഞ്ച് ആവാൻ സാധ്യതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ലൂക്ക് ഷോയും വന്നു വെബ് ഗോസ്റ്റും വന്നു സോ അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്ന് എങ്ങനെയാണ് വീർമാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ങം ഫോഡൻ കോബി മൈനോ ഡെക്ലൻ റൈസ് ഈ നാല് പേരെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബോക്സ് മിഡ് ഫീൽഡ് അവിടെ സൗത്ത് ഗേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ വീർമാനെ ഇറക്കുന്നു അതിനായിട്ട് സംഭവിച്ചത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ വീർമാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഷൌട്ടൻ റൈൻഡേഴ്സ് സാവി സിമൻസ് ഈ നാല് പേരും കൂടി അവിടെ ഒരു ബോക്സ് മിഡ് ഫീൽഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അവിടെ വൺ ടു വൺ പ്രസിന് പറ്റുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കാനാണ് വെക്കോസിനെ അപ്ടോപ്പ് ഇടുന്നു ഈവൻ ഈ ഇവരുടെ മിഡ് ഫീൽഡ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണെങ്കിലും ഡിഫൻഡേഴ്സ് വൺ ഡേക്ക് ആണെങ്കിലും ഡിബിർജ് ആണെങ്കിലും വളരെ നല്ല ആണ് ഓർത്ത് ബോൾ ടോപ്പ് ആക്കി ആക്കി ആണെങ്കിലും സൂപ്പർബാണ് പാസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സോ അവർ ബോൾ റിക്കവർ ചെയ്താൽ പലപ്പോഴും വെഗ് ഗോസിനെ ഡയറക്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വെഗ് ഗോസിൻ്റെ ആവറേജ് പൊസിഷൻ നോക്കുക ഡീപ്പിൽ വന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മിഡ് ഫീൽഡ് റോളിലാണ് ആളുടെ ഒരു ആവറേജ് പൊസിഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഈ മാച്ച് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ ഡയറക്റ്റ് വെഗ് ഗോസിലോട്ട് ബോൾ വരുന്നു വെഗ് ഗോസിൻ്റെ ഹോൾഡപ്പ് പ്ലേ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മാതിരി രീതിയിൽ ആൾക്ക് ഹോൾഡപ്പ് പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആൾ ക്ലിനിക്കൽ ഒന്നും അല്ല അറിയുമ്പോൾ ആളുടെ ഹോൾഡപ്പ് പ്ലേ സൂപ്പറാണ് ആൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാപ് കോഹിനെ അതുപോലെ തന്നെ സാവി സിമൻസിനെ ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്ത് ഗെയിമിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ആ ഒരു ടാക്ടിക്സ് വർക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൻ സെക്കൻഡ് 
ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറങ്ങേണ്ടത് ബട്ട് ആളും എഴുതിയ ചേഞ്ച് പാൾമർ ഫോഡനെ മാറ്റുന്നു പാൾമർ വരുന്നു ഹാരി കെനെ മാറ്റുന്നു ഒലെ വോക്കിൻസിനെ ഇറക്കുന്നു സോ ആള് ക്ലിയർലി സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു സൗ ഗേറ്റ് അതൊരു ബേസിക് സ്റ്റഡി നമ്മളിപ്പം എല്ലാവരും നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ബട്ട് എന്നാലും ആൾ അവിടെ ഒരു ബോൾഡ് മൂവ് നടത്തുവാണ് ഹാരി കെയെ പിൻവലിക്കും ഹാരി കെയും ഗെയിമിൻ ഇനഫക്റ്റീവ് ആയ ആൾ ടയേർഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആളെ മാറ്റുന്നു ഫോൺ ഇനഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട പാൾമർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ആളെ മാറ്റുന്നു ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാൾമറിൻ്റെ അസിസ്റ്റിൽ ഓലി വോക്കിൻസ് ഗോൾ അടിക്കുകയാണ് സോ ആ ഒരു ഗോൾ വന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ആ എൺപത്തൊന്നാം മിനിറ്റിൽ ആൾ ചേഞ്ച് നടത്തുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് കൂടുതൽ ഡൈനാമിക് ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഓലി വോക്കിൻസ് ഇന് സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഹാരി കെയിൻ കൊടുക്കുന്ന പോലെ സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഹി വിൽ മേക്ക് ദോസ് റൺസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ കാണാം ഗോൾ വന്ന രീതിയിൽ അവിടെ ആ സ്പേസ് കാണാം ആ ഒരു സ്പേസിലോട്ട് മേ ബി ഹാരി കെയിൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈവൻ തോ ആ റണ്ണ് നടത്തിയാലും ഡച്ച് ഡിഫൻഡേഴ്സ് ക്യാൻ ക്യാച്ച് അവർക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബറ്റ് നാച്ചുറൽ ഇൻസിൻ്റെ ഹാരി കെയിൻ ആ ബോളിങ്ങിലോട്ട് വരട്ടെ കാരണം ഹാരി കെയിൻ അറിയാം ഹി കനോട്ട് ഔട്ട് റൺ ഡിവിർജൻ വൺ ഡേക്കിൻ ഔട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല സോ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സാക്ക പാർലമെൻറ്റ് കാലിലോട്ട് ബോൾ കിട്ടുകയാണ് റിക്കവർ ചെയ്യാണ് മൈനു ആണ് പാർലമെൻറ്റ് റിക്കവർ ചെയ്ത് ബോൾ കൊടുക്കുന്നു അവിടെ സാക്ക വൈഡ് ഏരിയയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡച്ച് ഡിഫൻഡേഴ്സിനെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് എക്സ്ട്രാ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവിടെ സാക്കേനെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ആ ഗ്യാപ്പ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആകുന്ന കാണാം അങ്ങോട്ട് ഒലി വോക്കിൻസ് റണ് നടത്തുകയാണ് ഹാരി കെയിൻ ആണെങ്കിൽ മേ ബി ആ പാസ് ഡിവിർജ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യും ബട്ട് ഓലി വോക്കിൻസ് ഇവാൻ ഇവാൻ ടോണി ആണെങ്കിൽ മേ ബി ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യും ബട്ട് ഇവാൻ ടോണി ആണെങ്കിൽ അവർ റണ്ണ് നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആ ഓലി വോക്കിൻസ് എന്താണ് ആളുടെ ബിഗസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആളുടെ ബിഗസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് സ്പേസിലോട്ട് റണ്ണ് നടത്തുക ഇസ് ബിഗസ്റ്റ് സ്ട്രെങ് എന്താണ് ക്യൂക്ക്നെസ് സ്പേസ് ക്യൂക്ക്നെസ് അത് ആൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ റണ്ണ് നടത്തുന്നു ആളിലോട്ട് എത്തുന്നു ആൻഡ് സൂപ്പർ ഫിനിഷ് മേ ബി അടുത്ത ഒരു ഇരുപത് തവണ മേ ബി അത് കൊടുത്താലും മേ ബി ആൾ അടിച്ച് കയറ്റത്തില്ലായിരിക്കും ബട്ട് ആളത് അടിച്ച് കയറ്റി ആ ഫിനിഷ് അന്യായമാണ് ഒരു ഒന്നൊന്നര ഫിനിഷ് ആണ് ടൈറ്റ് ആയങ്ങളിൽ നിന്നും സൂപ്പർ ഫിനിഷ് ആണ് ബട്ട് ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൗത്ത് ഗെയിനെ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് കൊടുക്കണം ആൾക്ക് മേ ബി സേഫ് ഗെയിം കളിച്ചു അടുത്ത പത്ത് മിനിറ്റോടെ ആയിരിക്കാനെ ഫോടനെ നിർത്തിക്കുകയും തള്ളി നീക്കിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ടൈമിലോട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്താം ഷൂട്ടൗട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഷൂട്ടൗട്ടിലോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഫേവറേസ് എന്നുള്ളൊരു ഇത് ആൾക്ക് മേ ബി ഉണ്ടായാലും ബട്ട് ആൾ അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് നടത്തി സൗത്ത് ഗെയിൻ വൺ ഓഫ് ദ ബെറ്റർ ഗെയിംസ് അസ് എ മാനേജർ ഞാൻ പറയും എസ്പെഷ്യലി ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ആൾ പ്ലേഴ്സിന് ഫ്രീഡം കൊടുത്തു ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഈവൻ തോ കോമൻ ആ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും കുറച്ച് ബാക്ക് ഫുട്ടിൽ ആയ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ദ കം ബാക്ക് എസ്പെഷ്യലി ആ ലാസ്റ്റ് വന്ന ചേഞ്ചുകൾക്ക് നമ്മൾ മാർക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റൂ ആൻഡ് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു പ്ലെയറാണ് കോബി മൈനോ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് മാൻ യുണൈറ്റഡ് യു ആർ ലക്കി ടു ഹാവ് ഇം വേറെ ലെവൽ പെർഫോമൻസ് ഫൈനലില് ഫസ്റ്റ് നെയിം ഓൺ ദ ഷീറ്റ് ഈ ടീമിൽ ആരായിരിക്കണോ ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കോബി മൈനോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വേറെ ആരുടെയും പേര് അനൗൺസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ആ മാതിരി ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ആളുടെ റിക്കവറീസ് ടാക്കിൾസ് ഇന്റർസെപ്ഷൻസ് പാസിങ് ലോങ് ബോൾസ് എല്ലാം വേറെ ലെവൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത് പറയാതെ ഞാൻ നിർത്തി നിർത്തി പോയ വീഡിയോ പറയാതെ നിർത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റായ അമ്മാതിരി പ്ലെയർ കൂടെ കോബിമാനും ഒരു രക്ഷയില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇംഗ്ലണ്ട് മിഡ്ഫീൽഡിലെ ഈവൻ ദ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഡെക്ലൺ റൈസിനും ബെല്ലിങ്ങിനും ഫോഡലിനും മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് നെയിം ഇൻ ദാറ്റ് ഷീറ്റ് ആ മിഡ്ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോബിമാനോ വിത്തൌട്ട് എഡോട് അമ്മാതിരി ഇമ്പാക്ട് ആണ് ചെക്കനോട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു വിൻ ഇന്നലെ ഗ്യാപ്പ് കോനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് നല്ല പോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ട് സാധിച്ചു അത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഡിഫൻസീവ് സ്ട്രക്ചർ ഇംഗ്ലണ്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞാലും ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് ടൂർണ ഏരിയാണ് ഇത്രയും പ്ലേയേഴ്സ് വെച്ച് ആറ് കളിക്കുന്ന ബോളൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമാണ് സ്റ്റൈലോ പ്ലേ വളരെ മോശമാണ് സഹകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും ബട്ട് ആൾ ടീമിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡിഫൻസീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ മാർക്ക് കൊടുത്തേ പറ്